Spika Ndugaya ametoa kauli hiyo bungeni chijini Dodoma wakati akitangaza kifo cha mbunge Richard Indasa kilichotokea usiku wa kuamkia leo jijini Dodoma. Mheshimiwa marehemu Ndasa mmoja wa bunge ambao tuko tukawaita ni senators alikuwa ni miongoni mwa mheshimiwa wa bunge waandamizi walioingia humu bungeni toka mwaka 1995 amekuwa mbunge wa Jimbo la Sumve kwa vipindi vitano mfululizo. Hii inaonyesha imani kubwa waliokuwa nayo wananchi wa Sumve ambaye walimwamini sana tutajitahidi sana iwezekanavyo kuhakikisha kwamba Mheshimiwa huyu ndugu yetu anazikwa kule Sumve kesho jioni. Tutajitahidi sana. Unless strongly tumekuwa advised otherwise. Baada ya speaker wa bunge Mheshimiwa Jobu Ndugai kuahirisha shughuli za bunge kwa siku hii ya leo kutokana na msiba huo, baadhi ya wabunge wakapata fursa ya kutoa salamu za lambilambi na kueleza kila ambacho wanaweza kujifunza kutoka kwa marehemu Richard Ndasa. Kibwa tunachojifunza kwa Mheshimiwa Ndasa ni kwamba ni kwa namna alivyokuwa mjuzi na mwerevu kwenye masuala ya kibunge. Sisi kama wabunge eh, mfano mimi nilikuwa nikianza ubunge kwa awamu hii nimejifunza mambo mengi sana kwa Mheshimiwa Ndasa nikiwa ni pamoja na namna ya kujenga hoja na namna ambavyo naweza nikafuatilia mambo hasa ya jimbo ni kwangu ku, kwenye wizara na taasisi mbalimbali za kiserikali. Ndasa mimi nimemfahamu kwa karibu sana tangu mwaka 1995 kwenye bunge la kwanza la mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na Seneta Ndasa alipenda kuyaishi yale tuliyofundishwa mwaka ule 1995 na mzee msekwa kwa, kwa kutumia vigezo vyote vya majukumu ya mbunge kwenye mabunge ya Commonwealth yani jukumu lako kwa taifa jukumu lako kwa jimbo lako la uchaguzi kwa chama chako cha siasa na dhamira binafsi ni kifo cha ghafla ambacho lazima tu, tusikitike wote lakini nini tunajifunza kutoka kwake ni kwamba e, ndasa amekuwa ni mmoja wa bunge ambao amekuwepo bungeni kwa kipindi kirefu cha mia, vipindi vitano yani mfululizo miaka 25 ni mbunge kwa na mchango wake wa aina mbalimbali na sisi tumejifunza kutoka kwake mimi toka nimeingia bungeni nimejifunza kwa ndasa na mpaka nikajifunza kwa ndasa kwa sababu ni watu ambao walikuwa tume wana uzoefu kwa bungeni kwa muda mrefu mimi bahati nzuri nilikuwa napenda kuongea naye sana mheshimiwa ndasa nilikuwa karibu na wananchi wako kwa karibu na wananchi wako na kuhakikisha kwamba yale matatizo yao unayasemea bungeni unafuatilia kama ni miradi basi wananchi wanapata haki yao lakini si hilo tu sasa mimi nitamkumbuka sana ndasa na ndio maana nimepata mshtuko kwa sababu alikuwa anatetea sana kilimo cha pamba na wakulima wa pamba siku zote mimi nikikutana na ndasa salamu zetu ni mdudu anayeua eh, dawa inayoua wadudu wa pamba ipo na kumbuka mimi nilikuwa waziri wa kilimo ishi yetu kila tukikutana ni dawa inaua wadudu wa pamba kwa nilivyofika tunaambiwa mheshimiwa ndasa hatunaye tena mimi ni kama nimechangajikiwa kusema kweli. Kikao cha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinatarajiwa kuendelea siku ya kesho Aprili 30 majira ya saa nane kamili mchana ambapo moja ya shughuli ambazo zinatarajiwa kufanyika ni kuwasilishwa kwa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2020 2021. Kutoka hapa bungeni jijini Dodoma naitwa Brian Moses Star TV.